。暧昧是明星的毒药，男女关系是明星的死穴。很多明星就因为情感前途尽毁，今天出道，明天塌房的人数不尽数。火箭少女作为曾经的当红女团，与异性的任何一个举动都会被放大误解，更别说被网友们扒出大尺度的照片了。今天就让我们来好好考古一番，看看网友们津津乐道的女团的那些瓜是暧昧还是误会。我们一一来看。二零二一年谁是娱乐圈的瓜地主人？我想许多人都会投孟美岐一票。你会音乐吗？你知道四五六吗？这些出圈话术成了不少人口中的笑柄。网友们调侃这年头连吃瓜都需要门槛了，不会点音乐都不好意思出来丢人。作为娱乐瓜王，孟美岐出道后绯闻不断，年轻时的花边一窝被网友扒了出来。早年有和王一博的亲密合照，两人脸贴脸几乎要亲上去了。不过后来这张照片被人鉴定为假图，理由是照片中的女主喉结很大。事实真相无从辨别。不过从创造营来看，王一博确实是很少与孟美岐互动，他关注了几乎所有火箭少女成员，唯独没有关注孟美岐。这一点就很耐人寻味，两人同为洛阳老乡，或许真的有过一段属于他们的故事。在四五六事件爆发后，孟美岐名声一落千丈，曾经的黑料也显得那么真实。当人们戴上有色眼镜看她时，再怎么解释都显得力不从心。从娱乐顶流到瓜田甜主，孟美岐为自己的行为付出了惨痛的代价。同为火箭少女流量三巨头，杨超越和吴宣仪也有被扒出恋爱经历。杨超越出道前是一名主播，既然是主播嘛。难免有网友好奇他做主播时的私生活。经过网友侦探式的搜查，还真给他们嗅到了蛛丝马迹。从工作照片和游戏记录上，网友发现杨超越似乎和韩国电竞教练 Hero 有过交集。根据考古党的线索，杨超越曾在一五年给 Hero 点赞，两人还有一起打游戏的经历。在网友们轰炸式的骚扰中，疑似绯闻男友的 Hero 在 ins 上回复网友说，他确实认识杨超越。但当问起他和杨超越的恋爱细节时 ，Hero 选择了沉默，口说无凭。大伙纷纷嚷道：“是真相就拿证据，让大家乐呵乐呵。”不过还没等到网友吃瓜，就有人查出这个 Hero 是有人恶意建了一个假号来骗取流量，吃瓜吃到假瓜，围观群众们在一片叫骂声中散场了。整个事件由网友发起，又由网友结束，纯属于吃瓜党的自嗨行为。但这也侧面论证了杨超越的人品，他真的是一位。品质优良的好明星，在这么多双眼睛的围观下，硬是没有一点黑料。吴宣仪就更坦诚了，其他人都是藏着掖着，生怕别人发现了自己的情史。吴宣仪倒好，直接对着镜头说自己谈过几次恋爱，又因为什么原因分手，可谓是没把自己的瓜当成瓜。这下网友崩溃了，吃瓜不吃自己刨出来的，就等于隔着衣服挠痒，一点都不得劲儿。网友们长叹一口气，集体赶往下一个瓜田。也正因如此，吴宣仪的情感黑料可谓是最少的。根据他自己的爆料，他在出道前曾有一位相恋三年的男友，后来因为他的事业心而选择分开。那时男友问他最多的一句话就是“你到底爱不爱我”，这话从吴宣仪口中说出来，前男友颇有大冤种的味道了。女明星的恋情总归会影响到一些有精神洁癖的男粉，但更多粉丝表示，素人时期的感情他们没有权利过问，只要吴宣仪未来做好自己，成为一位值得的 idol 就可以了。吴宣仪虽然坦诚，但还是要提一下她与小鬼在综艺上引起讨论的吻戏了。两个八竿子打不着的人，忽然在综艺里上演恋爱戏码，谁看了都得哆嗦两下。尽管只是工作，但还是希望节目组不要再这样折腾吴宣仪，毕竟女明星的形象很重要，未来的她还要继续发展呢。邓小娟在出道后有过几次争议，她的经纪人曾在网上吐槽她是一位很差劲的人，经常会用奇奇怪怪的理由拒绝商演，比如和男朋友约会。此话一出，全网哗然，闻之味的吃瓜群众们开始扒起了段奥娟的感情史。要是能从看似清纯的段奥娟身上吃到情感瓜，那整个夏天都是透心舒爽啊！很快，段奥娟的名字和富二代勤奋联系在了一起。勤奋是王思聪的好友，也是有名的花花公子。有人说他和勤奋已经结婚，私下还育有一子。也有人说，段奥娟之所以能参加节目，全是勤奋在身后情理相助。为了证实这些猜想，网友们跑到段奥娟的抖音评论区里询问此事，随后段奥娟回复了三个字：“不认识。”短短三个字，有力的回绝了网友的猜想，也表示他不想在此事上耗费功夫。毕竟人家在博客里学音乐学得好好的，怎会有功夫关心这鸡毛蒜皮的小事儿？这个瓜从出生到现在，除了网上的一段，没有一点实际证据。到现在已经被证实为假瓜一个，段奥娟依旧在为她的音乐梦想奋斗，也祝福她未来会越来越好。亚米的娱乐瓜一直很少，要说上一次亚米登上热搜，还是她与老板徐明朝的羞辱事件。亚米很丑，不时尚，唱歌还难听，任何一个侮辱性的词汇都会让女孩伤心好久吧。何况亚米还是一个个性非常强烈的 rapper。但就像亚米在节目里曾谈到的，有人说她的长相不适合女团。
。亚米的回复是两个字 ：Who care？ 不在乎别人的眼光才是亚米的真实性格。他虽然气愤，但也肯定不会因为这件事一蹶不振。亚米这两年没有传出与哪位男生走得很近，可能是为了依靠自己闯出一片天，这样他就能不卑不亢的对那些瞧不起他的男人伸出中指，骄傲的说上一句：“我想做到，就能做到。”小公主赖美云最近压力有点大，努力接商演的同时又要参加节目打歌，经常压力大到失眠，甚至流鼻血。这么努力的一位艺人就不可能传出花边新闻，毕竟人家的一门心思都在工作上，机不可失，时不再来，趁着自己的人气和颜值都在线，抓紧时间上节目挣钱也无可厚非。赖美云唯一有过绯闻的男明星是魏大勋，两人曾在节目中有过互动，赖美云也说过很期待双方第二次合作，看得出彼此都蛮有好感的，久而久之就传出了两人的绯闻。不过绯闻归绯闻，赖美云和魏大勋应该只是很正常的同事关系，毕竟他们不属于同一代艺人。发展方向也不一致，恋爱是不用想了，还是希望小公主多多注意身体，工作的同时也不忘保持身心愉悦。张子宁曾和歌手陈一曼有过绯闻。二零一九年子宁过生日时，陈一曼发行了一首应援张子宁的歌曲，过后有关两人的绯闻便慢慢发酵。但在后来陈一曼的采访中，他明确解释了他与张子宁的关系。陈一曼曾担任过《火箭少女》的吉他手，和每位团员都是朋友，并且他现在已经在圈外有了女朋友，与张子宁的暧昧关系不攻自破。张子宁在团两年没耽误他中传毕业，在大规模的团队工作下还能抽出时间学习，可见张子宁平时有多忙了。这样的他也没工夫谈恋爱。桑尼作为团内的中性担当，被扒出来一丝蕾丝。其实对好多网友来说，像桑尼这样酷酷的女孩，可能就是与某些形象挂钩的，毕竟固有印象嘛。桑尼在综艺上展示的帅气，也很容易让人想到这方面去。与桑尼爆出传闻的是同样参加创造营的刘丹萌，有网友指出他们早在创造营之前就已经交往，在网上流传的合照。中，他们经常搭配情歌歌词，这些频繁的爆料一度影响了桑尼的人气。许多粉丝表示要直接脱粉，不过最后两人的关系也没被证实。毕竟女孩之间互说情话很正常，只因桑尼的中性特征为她招惹了这些麻烦。不管是不是蕾丝边，桑尼的个人取向都不是网友们要操心的事情，相互尊重才是粉丝与爱豆的基础。李子婷作为外籍选手，想找个中国女婿是不太容易的。在之前举办的个人专辑发布会上，李子婷和她的妈妈约定，等七线团解散了才会谈恋爱。如今火箭少女解散已经两年了，也没见她传出恋爱风波。她曾说过，恋爱的话会找机会好好公开。不知是她没有合适的对象，还是没有合适的机会。各位粉丝们，还是耐心等待吧。因为同人小说产生暧昧，傅金应该是独一家了。网上有很多关于林彦俊和付金的同人小说，导致很多人认为林彦俊和付金之间真的有什么不可告人的关系。两人都是香蕉旗下的艺人，只是因为他们两个比较有名，网友们才会夸大了两人的关系。其实他们的相处是兄妹模式，虽然现在两人并没有谈恋爱，但未来有无限可能。所以林彦俊附近的 CP 粉们还是可以期待一下的。徐梦洁人长得漂亮，还有气质，这几年却没有传出什么花边。唯一有的一点传闻，关于她和王一博的，在创造营里，徐梦洁因为情绪失控需要安慰，王一博就给了她一个暖心的拥抱。在之后参加《天天向上》，王一博又花式表白徐梦洁，应台下女粉连连尖叫。虽然是为了节目效果，不过也有两人的 CP 粉传得不亦乐乎。徐梦洁专注于影视，希望她好好磨练演技，成为让人认可的好演员。最后也祝火箭少女的各位成员们最终有个好归宿。好了，宝宝们，今天的视频到这里就结束了哦。欢迎宝宝们来评论区留言讨论，喜欢的记得点赞关注，咱们下期再见哦。